。哎呀，真的是恶心死了！你知道这是什么地方吗？一会儿露天霸陆总来了，要你好看。哎呦，你个臭乞丐，还在这吃？快走！哎呀，陆总来了！你死定了，你个臭乞丐！哎呀，陆总！哎，师傅，师傅，你终于下山了！你跟师爷啊，在山上学艺这么多年，未曾下山。转眼间，你创立了龙城帝豪，你掌握了天下大权。你看这个龙中商会什么时候交到您的手里？不急，你师爷让我拿着婚书下山娶媳妇儿。龙城帝国，你继续打理。娶媳妇儿？师娘是谁？是奶奶亲亲？程家大小姐程映雪。顾少师。喂、啊，干嘛呢？背着个烂麻袋，装的什么狗东西？那是。你也不看看，这是你住的农民工该来的地方吗？滚！这是千年灵芝，给我老婆程映雪的聘礼。哟呵，程家大小姐是你老婆？我看你小子是他妈没睡醒吧？我看你是招打！我怎么动不了了？难道这小子他妈会点穴？哼！要不是我师傅逼我，你不愿意娶她。别动了，半小时之后自然就会解开。这个千年灵芝。你拿着炖小鸡吧。你是谁呀？你就是程小姐吧？我是你未婚夫林一龙。就你？一个农民工，你也配？看，这是你爷爷给我的订婚信物。程老爷的传家戒指。啊！我、啊、操！啊，就你这样的，还配当我好朋友程映雪的未婚夫？怎么，你不是程映雪吗？哼！啊！你们在干什么？这、这、这，他、我。他他的脚，我，哎呀，英雪，家里来了个臭要饭的，他还说是你的未婚夫。未婚夫？你是谁啊？干嘛在我家？赶紧给我滚出去！是你，这个疤痕，你就是十年前在山上救过我的女孩。这么多年，我终于找到你了。别动手动脚的！你到底是谁？老婆，我是李银龙啊！你看，这是你爷爷给我的信物。谁让你叫我老婆的？这是我们程家的传家宝，怎么会在你手里？你爷爷给我的，让我娶你，帮你一起打理程家。什么？英雪，我看这传家宝八成是假的，这农民工也不看看自己什么德性。你爷爷怎么会把这么贵重的东西给他？老婆，我真的没有骗你啊！英雪，家里怎么回事？吵吵闹闹的。程爷爷，你来的正好。这个农民工，他拿着你们的传家宝，说是英雪的未婚夫。看，就是这枚戒指。你是扁鹊大师的弟子林一龙？是的，爷爷。你师傅还真当真了？爷爷。这到底是怎么回事啊？我前几天喝多了，和他的师傅下棋，拿你的婚事做赌约，结果输了。爷爷，你怎么可以拿这种事开玩笑呢？老婆，我师傅说了，我和你是天赐良缘，天生一对啊。嫁给你这个农民工，算什么良缘？回去告诉你师傅，这没婚事，不作数。我看程爷爷，您还是选个良辰吉日。给我和映雪订婚吧，要不然这传出去，您言而无信，会被天下人耻笑，怕你晚节不保啊！你，那好吧，后天举办我的生日宴，在帝豪大酒店
，一块把你的婚也定了。此话当真？爷爷，你说什么呢？不过前提是你要进得了帝豪酒店，要不然这婚事作废。好，程爷爷，一言为定。爷爷，程爷爷，你真让令雪嫁给他呀？你们放心，帝豪大酒店接待的可都是非富即贵的大人物，他肯定进不去。小伙子，能不能娶到英雪，就看你的本事了。我们龙城商会掌握着天下大权，进个帝豪有什么难的？喂，天霸，你来帝豪酒店一趟。天霸哥，今日到访有何吩咐？这位是龙城三会的会长。什么？这就是尊贵的会长大人。今天能见到本尊，真是祖上积德呀！奉承的话就不要再说了。后天是程家程老爷的寿宴，也是我和映雪的订婚宴。我要包下帝豪酒店，不是程家的人一律不能进。好的，会长大人，我一定安排好。哦，对了。我的身份暂时保密。好的，马上安排。师傅，你为了四娘包下整个酒店，真是大气啊！哼！大家来给我听着，后天我们帝豪酒店有大人物要来，你们都给我打起十二分的精神，接待好了。如果有问题，我拿你们试问。好了，就是了。爷爷。那林一龙要是进来了怎么办？英雪，放心吧，爷爷都交代好了，那小子进不来。哎，你堂哥咋还没来啊？去看看。好。哎哎，哪里来的农民工啊？今天我们这儿可是有大人物包场，赶紧走。嘿，我就是你们要接待的大人物呀，赶紧让我进去吧。就你穿的又脏又臭的农民工，还是大人物，你把我当傻子呢？你，老婆，你是来接我的吧？我自己能进去。谁来接你了？别叫我老婆，我们还没订婚呢。还有，这里你是进不去的，你赶紧走吧。我，一婷，堂哥来了，赶紧进去吧，爷爷还等着呢。哎哎，都说了你这个农民工不能进，赶紧滚。一雪啊，这个不会就是你那个农民工未婚夫吧？我说呢，怎么这么臭？今天不是你和这个农民工的订婚宴吗？倒是把他带进去啊！你们别乱说，爷爷都说过了，他能进这家酒店，这个婚事才作数。老婆，你放心吧，我一定能进去，而且我还包下了这家酒店，我这辈子非你不娶。一雪，你这个农民工未婚夫，我看还是个禽种呀，我看你还是从了吧。哎。你，哼，你快让我进去！上次没跟你说接待的人是谁吗？小心你饭碗不保！这，你这个看门的不会真以为相信他能把这个酒店包下来了？他要是能包下来，我还说这家酒店是我的。刘总，神秘大人物我一直在这守着呢，没见到呀。什么蓝衣服？哦哦，好，好，好，好，我一定招待好。哎呀，程先生，不好意思啊，刚才招待不周，里面请。我什么时候包下酒店了？堂哥，是你包下的酒店，搞得神神秘秘的。那当然，爷爷生日嘛，不得马虎。这家酒店明明是我包下的。刚才我们刘总说了，神秘大人物穿的是蓝色的衣服，你这个臭农民工，赶紧滚出去。蓝衣服。哦，是这个吧？怎么有两件蓝衣服啊？这有什么好质疑的？肯定这个农民工知道我现在穿蓝衣服，故意来冒充我的呗。对对对，他一个臭农民工，怎么能跟陈大少爷比呢？陈少爷，你请进。一雪，走啊！你还想嫁给他呀？我还不想要个农民工妹夫呢。你不能进，你
再不让我进去，你可别后悔。喂，天霸，赶紧让帝豪酒店的经理来打听。哼，农民工，你以为我是被吓大的吗？别以为在这儿演演戏，我就能放你进去。劝你啊，要有自知之明，什么身份来什么场合，别在这儿胡搅蛮缠了。保安，赶紧把这个农民工给我带走。废物，这点小事都干不好。刘刘总。会长大人，是小的失职，请您怪罪。什么？会长大人？这人可是雄霸一方的龙城商会会长。来人，把他给我赶出去！哎，不要！哎，会长大人，我知道错了，你原谅我吧，会长大人。会长大人，我行了，再有下一次，我饶不了你。别耽误我娶媳妇儿，赶紧滚！爷爷。你刚刚是没看见印雪那位红夫在外面纠缠不休，真是丢人现眼。他还冒充我的身份呢。哼哼哼哼，大喜的日子就别提他了。对对，爷爷，祝你年年有今日，岁岁有今朝。爷爷，林一龙，你你怎么进来的？不知程老爷是否履行承诺？只要我进入帝豪酒店。你就答应我和映雪的婚事？哟，映雪，看来你是逃不过这个农民工了。要我说，你就从了吧。人家为了娶你也挺努力的。再说了，爷爷许诺出去的事反悔也不好啊。我，既然如此，那就让林一龙暂时当映雪的未婚夫吧。爷爷，好了，这件事就这么定了。老婆，你放心吧。我一定好好待你，对你好的。师傅，确诊给你准备了几百亿的彩礼，要不要送了四娘家？这事以后再说吧。林家，给我盯紧了。好了，师。喂，什么？爷爷出事了？好，我马上回来。你那个农民工老公啊，就不来看看吗？是呀，那天爷爷生日宴会上。多丢成家的脸啊！小雪，你放尊重一点。林一龙就算是个农民工，又和你有什么关系？他是我程映雪的未婚夫。老婆，你怎么才来呀、啊？对不起，我来晚了。爷爷怎么样了？爷爷还在昏迷不醒呢。我爸平时身体硬朗，自从你来了我们家，就昏迷不醒。你说是不是你用什么歪门邪道？就是，我劝你嘴巴放干净点。我们映雪说了。林一龙是他的未婚夫，以后我们映雪可是要接管程家的。你以后还想不想在程家待了？哼，现在你还威胁起我这个姑姑来了！我告诉你，有本事你打死我，啊，我也不想活了。行了，这里是医院，要闹出去闹。映雪，我们进去看看。老爷，老爷。程老夫人，程老爷的病我已经无能为力。老爷，你不能丢下我不管的。老爷，哈哈哈哈别闹了，这点小病你们哭什么？你干什么？这不很明显吗？救人啊！住手！你白痴啊！大字不识几个，小学都没有毕业的垃圾，你们救人！住手！林一龙，我知道你爱吹牛，爷爷如果有个万一，我这辈子都不会原谅你的。老婆，我没有骗你，程老爷就是吃了不干净的东西，命门堵住了，我扎上一针就好了。真的？哎呀，映雪，他就是个农民工，哪会什么医术啊？现在连医生都无从下手，他一个小学都没毕业的乞丐，能治病吗？混着，真的是反了，还不给我滚出去！你相信我，我一定可以治好爷爷的。爷爷，<笑>林一龙，你也要为映雪想想啊！要是万一真出了事儿，映雪要承受多大的罪呀、啊？林一龙，我相信你。嗯，你们先出去吧。
。老头子，老头子，你可醒了？哎呦，真是菩萨保佑，菩萨保佑啊！爸，你没事吧？有没有被扎疼啊？呀，这还真是醒了呀！你还真挺厉害的。爷爷，你终于醒了，可把我吓坏了。<笑>没事，没事，身体硬朗着呢。哎，不用担心我，这次。多亏了一龙，哎，林一龙，你还挺有男人味的嘛。这次算你走运。老婆，我刚才表现不错，有没有奖励啊？喂。行了，放心吧，你们都先出去，我和一龙有话说。爷爷，有什么事不能当着大家的面说？这全都是自己人，又没有外人。出去，都出去。<笑>好，林姐，别生气，我们都出去。一龙啊，今天多亏了你呀、啊！当初你师傅说你天赋异禀，我还不信。今天老朽啊，长见识了。爷爷，您客气了，您有话直说。玉龙，咱们家有内鬼。爷爷，不管发生什么事，我一定会保护映雪周全。玉龙啊，有你这句话，我就放心了。我守了陈家一辈子，日后啊，陈家和映雪交到你手上，陈家家大业大，也有用心的人。多，劳你费心了。<咳>好，爷爷，你休息吧，我先出去了。奶奶，你们先回去吧，我和雨柔在这等着。嗯，也好。哎，爷爷和你说了些什么？当然是让我好好的照顾你。等我们结婚了，多生几个孩子，你管理家业，我在家好好照顾孩子。臭流氓，胡说什么呢？我有事先回去，你一会儿啊坐他的车回去，别在外面给我丢人现眼。老婆，你好狠的心呀、啊！你你老看着我干什么呀？想把我吃了呀？一龙。你这破医术跟谁学的呀？自学成才。哦，对了，既然你的医术这么厉害，能帮我个忙吗？宋氏集团的宋叔叔得了怪病，要不你去看看吧？宋家治病倒是小事，你求我呀？你就帮个忙吧。行，走吧。欣欣，这位呢，就是我电话里跟你说的神医。我亲眼看到他医好了程老爷，赶紧让他给试试吧。就他，你家医院的医生，他能治好吗？有医生资格证吗？他呀，是程英雪的未婚夫，没有医师资格证不要紧，关键是他的医术高明，妙手回春。什么啊，玉柔姐姐，我爸的病连权威专家都治不好。你让一个连医生资格证都没有的骗子给我爸治病，顾小姐，这里是医院，请尊重一下我们医生，赶紧把这种江湖术士带走。哎呀，林一龙真不是骗子，不信你们就让他试试呗。这种自以为是的骗子我见多了，专挑年轻的女孩下手。再不走，我就要打电话了。林一龙，你倒是说句话呀，哑巴啦！玉柔姐姐，你的好意我心领了，你赶快把这个骗子带走。要是我爸出了什么事，他十条命都不够赔的。哎，你要干什么？你爸这口气再喘不上来，你们宋家可能真的要易主了。你胡说八道什么？赶紧跟我出去！哎
我要是真的出去了，明年你爸的坟头草都快到你的膝盖了。哎，你往哪看呢？我警告你，我爸今年要是出了什么事，就算你是成家的人，我们宋家也不会放过你。你脾气这么火爆，当心嫁不出去呀、啊！你，哎呀，欣欣，你还不相信我吗？我亲眼看到他把程老爷给治好了，你就给他十分钟时间，让他试一下，你爸呀，肯定能醒过来。真的吗？嗯，你就让他试一下，要是不行，我第一个收拾他。好，就十分钟。要是我爸出了什么事，你就等着陪葬吧。妈呢？我作为医学界的泰斗，岂能容你一个野医生在这里撒野？赶紧跟我走。太聒噪了，赶紧赶出去吧。陈院长，反正你也医不好，不如我们都出去吧。你怎么了？我告诉你，我爸要是今天出了什么事，我让你不得好死。哎，爸，爸，你真的醒了，真的醒了。我就说嘛，他就是神医。难道这就是失传的乾坤针？你嘀嘀咕咕的说什么呢？爸，星星，我没事，这阵子辛苦你了。爸，你说什么呢？你现在胸口还闷不闷？还有没有气了？我去叫医生。心儿，不急，不急。宋家百宴三天，谢谢大恩人。好的，我这就去安排。等等。百烟就不必了，以后啊少抽烟，再多活几年没问题。神医留步，希儿，快给恩人跪下。奶爸，跪下。神医，你是宋家大恩人，日后能不能让小女跟在你身边照顾你？爸，你说什么呢？我是宋家的大小姐，怎么能给骗子当保姆呢？休得无礼！能跟在神医身边，是你的福气。恩人，小女年纪小，不懂事，你多担待。照顾就不用了，我有老婆，不想让她误会。那恩人，可否让小女拜你为师？日后能用到宋家的地方。我义不容辞。哎呀，爸，这年头谁还拜师呀？土不土？拜师嘛，倒不是不可以，拜师也就免了。叫声师傅，我听听。还不赶紧喊师傅？哼，我才不叫呢。混着，赶紧叫师傅，要不然滚出宋家，不要叫我这个爸。爸，你哼，欣欣。你就喊他一声师傅吧，宋叔叔刚醒，你不能让他生气了。师傅，哎，我的乖徒弟，你别太过分。宋老，那我先回去了。仙儿，送送你师傅。林先生，请留步。斗胆问一下，您使用的可是乾坤针？哼。看来你这脑袋里也不全是浆糊嘛，林先生，能不能聘请您当我们医院的副院长？院长，他连医生资格证都没有，怎么当副院长呀？确实，以我的能力水平，当个副院长有点屈才了。怎么着，也得是个正院长的级别。你也太不要脸了！要不是我爸逼着让我做你的徒弟，我才不愿意栽在你身边呢，真丢人！宋小姐，你对林先生说话可要尊重点。院长，你太让我失望了。你刚才不还说他是个江湖术士吗？现在怎么，你也被他诱惑了？欣欣，再怎么说，他刚才救了你爸爸的命，况且现在还是你师傅呢。哼，林一龙，真看不出来嘛
，平日里穿的跟个收破烂的土包子似的，没想到还真能治病救人，也不是一无是处嘛。英雪看不上你，不如你入住我们家吧，我不嫌弃你。你干嘛呀？男女授受,受不亲，我这一辈子都不会做对不起英雪的事儿。哼，男人嘴里说出来的话都是屁话。我这辈子只爱英雪。你们在干嘛？老婆，你回来了。我问你们，刚刚在干嘛？英雪，我刚刚就是好奇，他的医术是跟谁学的？英雪，出什么事了？你怎么闷闷不乐的？公司出了问题，银行那边催债，这次最起码要赔付三百亿。三百亿？要不我给华北银行行长打个电话，看看能不能帮上忙。老婆。你别担心这件事儿，我来解决。你来解决？你拿什么来解决？林一龙，你就凭你一张嘴吗？还是用你那破银针来帮我把三百亿的资金漏洞给补上？老婆，你相信我。要不你先回屋睡一觉，明天呀、啊，我一定把那三百亿的资金一定到位。够了，林一龙，我以为你只是穷了一点，本性不坏，可是没想到你连最起码的真诚都没有。一无是处，还非要打肿脸充胖子，嫁给你是我程映雪最大的污点。哎，映雪，映雪，天霸，事情处理的怎么样了？师傅，到之前你还在汇款了。好，干得不错。新公司的合作就由雀神和你的名义发布出去。李少，他来干什么？好，让他进来吧。英雪，好久不见了啊！听说你都订婚了，怎么着？未婚夫是个农民工？你来干什么？<笑>当然是来看我的女神了。当年追你的时候，像只高贵的天鹅，谁都看不上。如今却挑了个农民工当老公，为什么？我哪点比不上那个农民工？原来你今天是来羞辱我未婚夫的，请你马上离开，我还很忙。怎么着？公司都要破产了，你的农民工老公不来陪你？请你马上离开。你没公司的钱，我可以帮你。你帮我？我帮你还钱，你陪我睡三个月。你，你在做梦！我程映雪就算是死，也不会做出这种事。有骨气，不愧是当年的女神啊！喂，什么？公司收到五百亿打款？好，好，好，好，我知道了。怎么了？是你给我公司打的款吗？映<笑>雪，我本来不打算把这事告诉你的，没想到你知道了，怎么样？现在知道我的真心了吧？谢谢你，钱我会尽快还你的。那作为感谢，今晚八点一起吃个饭，我来接你。这，好吧。映雪，今晚八点不要迟到。哎，你干什么呢？我来找我老婆映雪的，让我们进去。哎，你说你找你老婆？你老婆是谁呀、啊？我老婆叫程映雪。就你啊？你臭要饭的，滚滚滚！哪两不是哪带来的？哎呀，你们这人怎么这样啊？我老婆真是程映雪。要不我打个电话没打通吧？赶紧关！哎呀，怎么回事？不接电话？你就让我进去！哎，我帮你！我我真有事，不行！怎么了？吵吵闹闹的。李少，这个无赖，撵都撵不走，说是程总的老公。怎么？你是程映雪的老公
。是啊，我是他老公。赶紧滚吧，不然打断你的狗腿。想进去呢，也不是没有办法，不过你得从这儿过。什么？你想找死吗？哈哈哈。一个臭农民工也敢用这种口气跟我说话，给你两个选择：一夜从我这转过去，另一个让这个看门狗打你十巴掌，你自己选。我要是两个都不选呢？也简单，那你就像条狗一样爬回你的狗窝去。什么狗窝不狗窝的？哟，我当是谁呢？原来是我们李大少呀！啊。原来是雨柔妹妹来了，这个臭要饭的说是映雪的老公，你说映雪眼光这么高，怎么会看上他这个要饭的？是不是呀、啊，玉柔妹妹？李少还不知道吧？李一龙确实是映雪的未婚夫，不过李一龙可不是什么臭要饭的，人家医术了得，对映雪宠爱有加，我这个做闺蜜的都羡慕不来呢。什么什么？她真是程总的老公？即使是程总的老公，也是个吃软饭的狗东西而已。程老爷子还真是糊涂了，竟然从垃圾堆里给映雪挑男人。哼，李少，哪个李家？还能哪个李家？一个电话就能把你丢海里喂鱼的李家，怎么样？怕了吧？呵呵呵，原来是林家的狗啊！你找死！你以为你姓林就能跟林家沾亲带故啊？你信不信我他妈现在就弄死你？李少，别激动嘛！要是没事儿，我就把人带上去了。哼，臭小子，算我今天心情好，不跟你计较。下次见到你，就是你的死期。一龙，李少那人可不好惹，可比吴家厉害多了。到时候你惹了麻烦，还得让映雪给你收拾烂摊子。没事，我自己会摆平的。我承认你医术了得，是有点本事，但是在龙城还是林家一家独大，你惹不起的。嗨，没事，走吧。映雪，你来干什么？我来看看你啊！滚出去！英雪，你别这样，有话好好说嘛。林云龙他也是担心你，他担心我有用吗？一天到晚嘴里没有一句真话，除了吹牛，他还会什么？老公，我这也没闲着呀，这不第一时间我就找人处理了。这钱够了，林云龙，你给我出去，别让我看见你。英雪，林云龙怕你因为公司的事难过，特地跑来看你的。刚刚在楼下还差点被李少欺负呢。什么？他得罪李少了，我们公司这次欠的三百亿都是找李少借的，万一他说我们还钱怎么办？什么？李家这么短的时间内哪来的几百亿的流动资金？老婆，那钱其实是我。闭嘴！林一龙，你是不是又想说这钱是你借的？老婆，反正这钱不是李少给你转的，请你相信我。林一龙，要不是我爸妈早年去世，爷爷一手把我带大，我发誓。这辈子绝不忤逆爷爷！你以为我真的愿意嫁给你？你想多了。你走吧，我不想看到你。天霸，帮我查一查李家。是的，是的。哦，对了，还有，多安排一些人，保护好我老婆，最近不太平。好了，明天那边好像有动静了。好，盯紧去。喂，哟，乖徒弟，半小时之后到程家。好，老爷身体刚好，他说去找他的老友聚聚。家里的大小事啊，临时由我掌管。是。龙城会长和罗城首富都在找合作伙伴，我们一定要抓住这个机会。奶奶，我也听说了，他们背后有个神秘负责人，听说好像也要出山了。奶奶，这两家要是合作上，对我们陈家那可是如虎添翼啊
。那这件事情啊，就交给你们两个去谈吧。我可听说被搞上门的企业全被拒绝了。全被拒绝了？都是些不是我们念的公司。再怎么说，我们成家也是大家族。这样吧，你们两个好好准备一下，明天早上就出发，一定能够谈成功的。连李家都被拒绝了？什么？背靠林家的李家都被拒绝了？那看来就有点困难啊！连你家都被拒绝了。映雪的分公司啊，跟总部打赌，说业绩啊一个月超过总部。要是跟这两家稳赚的大公司合作，映雪的分公司业绩还不得翻好几百倍啊！是啊，奶奶，要不让映雪试试吧？奶奶，我我肯定是不行的。我的分公司资金漏洞现在才刚补上，人家怎么能看得上呀？哎呀，堂妹，你就试试吧。你看你长得这么漂亮，万一被露天霸跟缺神看上，我们陈家可就发大财了。他们敢？你算个什么东西？要不是爷爷再三嘱咐，你连陈家客厅都踏不了一步。行了，我少刷脸一句吧。这个合作就交给映雪去负责吧。哎呀，奶奶，我我真的不行呀。就这么定了。奶奶，有奖就有罚呀。映雪凭本事合作这两家公司，到时候必定是接管了城市。但是，要是映雪没有谈成合作，可就要放弃成家继承权。我看行。好，我们家映雪明天就去，早点接手城市。好，还是我妹夫爽快，这件事就这么定了。嗯，那好，这件事啊，就这么决定吧。林一龙，我恨你。映雪，映雪，喂，李少，你不用来接我，我自己开车过去。你给我发地址。映雪，映雪，别碰我！今天这件事我跟你没完。老婆，你要去哪儿？我送你啊。送我？你会开车吗？还是用你摆在门口的破自行车送我？都行啊，老婆，我听你的。刚才接合作的时候。你把我往绝路上逼，你考虑过我的感受吗？老婆，你不要怕，只要有我在，其他的事情不用你担心。够了，我没有闲工夫在这里听你废话。叶璇，叶璇，怎么跟你老婆吵架了呀？什么老婆不老婆的，那是你师娘。你，哼，要不是我爸，我才不会来见你。要不是我。你爸能活命？如果没有了你爸，你不早被宋家赶出来了？林一龙，你别扯那些没用的。今天呀，我是被我爸逼着来给你送礼的。哦。陈老夫人，这是我们宋家奉上的礼品。这是金元宝二十锭，这是绝世珠宝首饰十八件，这是现金一百万，还有劳斯莱斯一辆，这是唐朝古画一幅。这，这都是给我们成家的吗？来就来呗，那送礼了，是来给俊豪提亲的吗？哎，星星，我不介意，我就是让你们送家。这下可发财了，发财了！哎，哥，到时候能不能把珠宝分我一半呀？宋家财大气粗，虽然跟林家比差了些。但也是龙城排名第二呀，就是就是最好，娶了宋家大小姐可就发大财了。星星，我本来还打算当上成家家主跟你求婚了，没想到你比我还急呀。是啊，我们家俊豪啊，本来说着接管了成家，再去你家提亲。你既然都来了，那就想个好日子把婚给结了吧。哎呀，是呀是呀，赶紧把婚结了吧。我看行，妈，你赶紧安排一下，尽快吧。谁要结婚呀？我才不要嫁给你呢！什么？不是来提亲的？那这些礼物是给谁的
。什么提亲呀？这些礼物都是送给林一龙的。送给他？林一龙？我没听错吧？妈，送给土狗的。青青，你是不是搞错了？我没搞错呀，我爸让我来送礼。这些呀、啊、都是送给林一龙的，你们最好不要动。要是少了坏了，林一龙不满意了，要你们赔，我可不管。你们都杵着干什么？赶紧放回去！妈，是不是搞错了？就这个叫花子，还能让宋家家主让他女儿亲自来送礼？啊？八成是惹麻烦了吧？招摇撞骗。是呀。前阵子宋老先生得了怪病，土包子招摇撞骗，他竟然有本事骗爷爷，你说会不会？星星，这到底是怎么回事啊？林一龙救了我爸，现在是我们家的贵客。我爸说了，以后谁要是敢得罪林一龙，就是与我们宋家为敌。什么？这傻逼，竟然找到你们宋家当靠山！你说话给我客气一点，谁是傻逼？乖徒弟啊，还懂得维护师傅呢。谁是你徒弟？不许在外面胡说八道。林一龙，你敢欺负我们家星星？不出一个月，我把你踢出陈家，踢出龙城。他没有骗我呀。星星啊，他就是个农民工，他用下三滥的手段骗了我爷爷，入赘到我们陈家，他就是个吃软饭的。你不要被他骗了。他没有骗我呀，要不是他，我爸可能就不在了。土狗，你跟我抢成家，跟我抢女人，我会让你付出代价的。松开，不松，你的好日子到头了。这次合作不成功，带着程一雪去垃圾堆里捡垃圾吧。我劝你还是离我远点儿，口臭熏到了。你啊，够了啊啊啊！不许胡闹啊！你有种，你给我等着。喂，师傅，不好了，师娘出事了！什么？叶雪出事了！林老，你等等我！哎，听讲，干！来，映雪，再来一杯。哎，李少，我不能喝了。怎么了，映雪？不喝是不给我李某面子吗？刚刚不是说我只喝三杯就走吗？时候不早了。我先走了，映雪，别急嘛，只要你答应我陪我睡三个月，整个李家都是你的。不，你别这样，放手，快放手！映雪，你那个农民工有什么好？做我李少的女人，我把整个李家都给你。不，你别碰我，别碰我！今天你既然来了，就给我好生伺候我，让你把我伺候舒服了，钱随便你花。哦哦哦！欠你的钱，我会尽快还你的。映雪，你还是这么高冷。不过我喜欢，我就喜欢你这种反抗我的你。别过来，让我很兴奋。你不要过来，救命啊！你叫啊，你叫啊！这里都是我的人，你叫破喉咙也没人应你。住手！你，吴雪，我来了。你找死是吧？英雪，对不起，英雪，我来晚了。你他娘的，敢打我命根子！你是活的不耐烦的吗？来人！把他往死里打！妈的，人呢？人都死哪去了？来人！哎，保安！李少，不用叫了，你外面那些人已经被我的手下解决了。什么？他娘的，给我等着！喂，不用叫了，你活腻了？哪只手动的我老婆？你管得着吗？不说什么，那就一起废了。我早就听说你小子爱装逼，没想到在我面前你也敢装
，今天我就他妈弄死你！什么你小子，攻我下海，攻上海，你套路够多的，你个臭屌丝，农民工，你等着，你死期到了。喂，进来吧，给我往死里打！那只手留着也没用了，废了吧！冰雪，我们走。师傅，这人怎么办？我的人马上过来。我的人也马上来了。你小子给我等着，我会让程家陪葬。一龙，公司还欠他五百亿，不用惹他。没事的，老婆，那五百亿和他没关系。老婆。所有伤害你的人，我定百倍、千倍的讨回，我会好好守护你的。又吹牛，不要听你讲这些，我们回家吧。走。哎，你个懦夫、王八蛋，有本事别跑！徒弟，你怎么还不走啊？一天到晚跟着我干嘛？我爸让我照顾你啊。再说了，徒弟照顾师傅不是天经地义的吗？哼，不许叫我徒弟。哼<笑>，行啊，那以后叫你杏儿。不行，你给我闭嘴！林一龙，你干嘛呢？哎，老婆，你要出门啊？是啊，你多管闲事，揽下的合作我不去谈，难道你去谈吗？老婆，那我和你一起去。你去干嘛？字都不认识，除了吹牛，你还能干嘛？在家陪你的大小姐吧。哎呀，老婆，我陪她干嘛？我只想陪你啊。本事倒是没有，嘴倒是挺甜，难怪把人家都哄到家里来了。哎呀，老婆，你别误会，他只是崇拜我。呸，林一龙，你胡说什么呢？我堂堂一个大小姐，会崇拜你个骗子？你可别臭美了。哼！哎呀，老婆，你可别瞪我呀！我告诉你，你最好给我老实一点。你要是敢做出对不起我的事情，我饶不了你。老婆真可爱。人都走了，你傻笑什么呢？快说，我崇拜你什么？你下次要是再胡说八道，我对你不客气。我说乖徒弟，你能不能别一天到晚凶巴巴的，像母老虎一样？你这样下去，哪个男人敢要你？你无耻！林一龙，你可别欺负欣欣啊！欣欣可是龙城男人都想娶的白富美。就这身材，还白富美，还没我老婆的三分之一好看呢。林一龙，你死定了！我今天非揍死你！说你母老虎怎么了？我老婆本来就是最好看的。你，哎，四郎，你好，小姐，有预约吗？哦，我是来谈合作的。谈合作也需要预约，之前谈合作的没有上千，也有上百个，没有这么多时间浪费在小公司身上。我，我是程映雪，今天代表是程家来谈合作的。就算全程首付来了，没有预约，照样不能进。你可以给陆总打个电话嘛，让他给我十分钟就好，不会耽误太久的。麻烦你离开。哎呀，这都几点了，他怎么还不回来呀、啊？喂，老婆，要不要我去接你啊？回来带你吃法国大餐。吃什么吃？你一天到晚除了睡就是吃，你是猪吗？老婆，是不是合作不顺利啊？我现在在他们公司楼下的，保安说没有预约不让进。什么？你等我一分钟。喂，天霸，师傅，四娘子公司过来，反了你了，好大的胆子！我老婆在你公司楼下等了半天了，赶紧去迎接，迟到一分钟，自己滚回沙漠喂骆驼。好，好，好，我带你去。哼，你就让我进去吧，我真的是来谈合作的。哎，行了，行了，行了，再不走，我就对你不客气了，赶紧走。保安大哥，您就通融通融好不好？这次的合作对我真的很重要，我就有十分钟时间。你这样的人我见多了，赶紧滚吧！干什么？陆总，这女人没有预约，她硬闯我们陆氏。你是新来的吗？昨天我交代过了，凡是成年人过来，第一时间通知我。这是我四娘，你他妈的差点坏了我的好事儿。四娘，是是娘，你不用干了。陆总，没关系的，他没有对我做什么，本来就是我没有预约，是我违反了你们公司的规定。早上我特意交代过，成年的人过来第一时间通知我，没想到这个二狗子对你这么不敬。没事的，陆总，您太客气了。
，你，我跪。四娘，你请你。你请坐，陆总，您看一下，这是合同。陆总，您不用再仔细看一下吗？这都是小事情，不用看。陆总，刚刚我没有听错，你好像喊我师娘，你是不是认错人了？来，师傅，合同谈好了就派人送我老婆去确认的公司，速战速决，别耽误我带老婆去吃大餐。好了，师傅，你放心，我会把人安全送到。陆总，您师傅是谁呀、啊？师娘，还是先走吧，我送你。不用，陆总，我自己回家就可以。回家？你不是要去吃？哦，我明白了，师娘，那你慢点。好嘞，陆总，那我就先回去了。不可能，这合同一定是伪造的。是啊，妈，人家可是连李家都拒绝了呢。映雪怎么可能一天就谈两个合同呢？奶奶，这合同上两千亿的利润，这不等于是白送给我们陈家吗？妈，我看这合同八成有问题。这合同我看了，没有问题呀、啊。那按照说过的赌约，程家是不是以后就归我们映雪掌管了？奶奶，映雪能签下这两个合同，肯定干了什么见不得光的事。什么见不得光的事？这合同我签得干干净净。李家和林家分部都被拒绝了，就看上我们程家，不会是看上你了吧？靠身体上位，映雪，我们程家有你可真了不起啊！没有奶奶，你要相信我。我没有做对不起程家的事。好了好了，不要再吵了。奶奶，难道程家真的要给程雪吗？奶奶，程家怎么能让一个女人当家做主呢？映雪打理的公司差点就破产了，怎么能让她乱来呢？是啊，妈，以映雪现在的资历，要是接管程家，那家里的其他的三姑六婆能同意吗？哼，一群马后炮。当初打赌的时候，怎么没见你们考虑那么多？成家的事，哪能轮到你插嘴？奶奶，你快评评理吧！一个外人都要欺负到咱自家人的头上了。映雪继承的事，你爷爷回来再说吧。妈，再怎么说，映雪也是个女人，我怕真接管了成家，被外人给祸害了。哎，妈，你少说两句吧，只怕成家一族可就容不下我们了。哎呀，我在程家都待了半辈子了，这要是把我给赶出去，这不是要逼死我吗？妈，你放心，我相信奶奶肯定会为我们做主的。哼，程家绝对不会落入外人手里。行了，有饭了吧？慢着，我给程老爷打电话。喂，爷爷。一龙，我正在跟你师傅下棋呢，什么事啊？现在程家谁说了算？我不是把程家的常家宝都给你了吗？程映雪打理，要你帮衬着，怎么出什么事了吗？有事告诉我。是有一点小事，上次打赌说映雪只要接了天霸他们公司的合同，程氏就归他掌管。可现在家里老小不服啊。还有这种事？行了，我知道了，你把电话给我夫人。你干嘛又乱讲话？迟早被你害死！老婆，署名你的东西，我一定要亲手交给你。哦，好，好的，老爷，我知道了。嗯，以后啊，英雪就是程家的家主。奶奶，为什么呀？你不是说我每天认真上班，就让我接管程家吗？奶奶，难道就因为陈映雪签了那个合同？早知道签那个合同这么容易，就让我去了。妈，你可不能老糊涂啊！我不服，陈家每一代都有传家宝，他有吗？就这个破戒指吗？陈家传家宝，把今天把传家宝都给他了。行了。
，以后家主就是英雪了。哼，你给我等着！老婆，我们去吃大餐吧。林一龙，你到底是什么人？爷爷为什么会把传家宝给你？我是你老公啊，老婆，我们去吃大餐好不好？今天我去谈合作，他们为什么一直都叫我师娘？什什么师娘我？我不知道啊。那你到底还有什么身份？所有人都说你是个农民工窝囊废，我始终都没有放弃你。你每天看着我像一个小丑一样的维护你，你觉得有意思吗？老婆，我我受够了。哎，老婆，老婆。喂，师傅，您终于下山了。那我赶紧把产业交付给您吧。不急，我还有更重要的事情要做。是林家吗？师傅，您一句话，我马上带人灭了林家。不，这十年我承受的，我要让林家付出百倍的代价。好，就这么灭了林家，太便宜他们了。师傅，晚上能请你老人家吃个饭吗？好多年没见您了。好，我马上过来。哎，林一龙，你要去哪儿呀？我听雨柔姐说，你跟你老婆吵架了。这管的事还真不少啊！怎么对我的事这么上心？不会是真的喜欢我吧？你谁喜欢你啊？臭不要脸！我就算喜欢一条狗，也不会喜欢你。那你天天跟着我干嘛？像苍蝇一样，赶都赶不走。我老婆还误会我们俩的关系。要不是我爸让我照顾你，你以为我喜欢跟着你啊？我有事儿，别跟着我。哼！我爸让我照顾你，要不然我才懒得搭理你呢。那你照顾我睡觉吗？哼，不要脸！站住！哼，你们家还没破产啊？托您的福，林家收购了我们李家。哦，那看来林家对他的狗还不错啊。少给我绕弯子！林一龙是吧？你就是十年前从林家逃走的野种吧？听说当时冲了十几刀，身上还留了两个弹孔。这次不想断手断脚了，想断命是吧？哼，小子，你的死期到了。不过小爷我今天心情好，不给你一半见识。喂，王总吗？啊。这儿楼下有个闹事的傻逼，你过来看一下。嗯，别理他，我们走。不着急，我倒要看看他今天怎么对付我。李少，王总，您总算来了。我听说你们酒店是会员制，怎么这个农民工也能混进来？什么？农民工都混进来了？哼，王总，这位。便是那个农民工，你跟我说清楚，谁是农民工？还有，不就是会员吗？我是你们这的会员。嘿、哎，宋欣小姐，哎，宋小姐，我不是说您是农民工，我说他是个农民工。他是我朋友。宋小姐，我劝你不要多管闲事儿。灭了你们宋家，只是林家一句话的事儿。你不急，李少。你想让这农民工怎么给你道歉？这个农民工是个装逼货，我迟早要弄死。不过爷今天心情好，让他给我磕十个响头，这事儿就这么算了。听见没有？让你磕十个响头。我要是不跪呢？哼，你他妈不跪也得跪。李少是我们店的顶级 VIP， 得罪了李少，就相当于得罪了我们的店儿，彻底损失。你赔得起吗？哼！你在饭店什么职位？你看，金江，你看，我刚才说什么来着？他又开始装了。我告诉你，咱们王总是酒店的销售总经理。喂，喂，师傅，你在哪儿呢？要不我下去接你？哼，我在你们酒店，你们酒店的规矩可真多呀。师傅，出什么事了？
，管销售的老王，王经理，让他滚吧。去，你刚才给谁打电话呢？我徒弟，李少，这小子什么来头？怎么还有徒弟啊？哈哈哈，王总，不用担心，这小子啊，装逼装习惯了。估计自己都信了，不过是十年前的丧家之犬，没有什么可嚣张的。哈哈哈哈哈哈！哦，还不赶紧跪下道歉，滚出饭店！我劝你们呀，还是说话客气一点。没听到他打电话了吗？待会儿人来了，要你们好看！<笑>宋小姐，你要笑死我吗？装逼货的话你都信啊？哈哈，一分钟之内。他要是叫不来人，我抽死他！李少，别动怒，对付这种人，让手底下的兄弟杀就行，别脏了您的手。脏了谁的手啊？老板，有什么事您吩咐一下就行，我给您送上去。您这怎么还亲自跑下来了？是。啊啊、老板。这这是怎么了呀？我的贵客你也敢拦，找死！从明天起不用来上班了。贵贵,贵客，老板，我不知道他是贵客，是李公子说他就是一个农民工呢。哎，农民工，你说他是农民工，活得不耐烦了我。我警告你啊，我可是有林家罩着的，你敢动我，林家不会放过你的。林家算个屁，只要我师傅发话。林家分分钟完蛋！你算什么货色啊？你也不打听打听，林家乃是京城第一大家族，富可敌国，就他这屌样还想灭了林家？怎么？你想干嘛？你今天要是敢动我，林家不会放过你！林家算个屁！今天我就让你死！算了，他不过是林家一条狗。<笑>三天，三天，我让你们死了！哼，没用的东西，师傅，这人刘德是个祸害，不如让我出面解决他。不过是林家的一条狗，我不放在眼里。天爸来了吗？我们去吃饭。他在等着我们。走，师傅，请。哎，他是谁呀、啊？看着好像比你厉害。怎么，看上他了？我堂堂宋家大小姐，会看上他？师傅，这位小姐是谁？怎么没听你说过？莫非是你的二老婆？谁是他二老婆？我死也不会嫁给他！你别胡说。啊，全灵虫最好男人坐在这里，你看不上？他有什么好的？师傅，这介绍一下，这位是我新收的徒弟，宋新，宋家的，以后多照顾照顾你小师妹。哟，原来是小师妹啊，师敬师敬，我是你师哥陆天霸，小师妹好，我是你二师兄雀神。你们两个人居然都是他的徒弟、啊，宋新。以后啊，有事儿找他们俩就行。你到底是做什么的呀？龙城的会长，洛城的首富，居然都是你的徒弟。可是你只不过是一个招摇撞骗的骗子罢了。师妹啊，咱师傅这是为人低调。是啊，师妹，师傅隐瞒身份，就是不想让身边的人受到伤害，他也是迫不得已啊。迫不得已，他有什么迫不得已的？有些事情啊。你也不用知道，今天带你来啊，也算是我们师门团聚一下。以后啊，有用不着你师兄的地方，尽管说，让师兄给宋家撑场面。哼，林家那位现在恐怕已经坐不住了，你们两个给我盯紧了。好，是。林总，林总，他小子再他妈嚣张，今天不敢打我，还扬言说要灭了你们林家。不过当年是我们林家的一条丧家犬，好大的口气呀、啊！林总，林云龙那小子好像认识帝豪酒店的高层
。今天那个高层来替他报复我，差点把我掐死了。林总，你可得替我讨回公道呀！替豪集团的高层叫什么？不知道，连王总都忌惮此人，恐怕来头不小。<笑>帝豪集团的高层，连帝豪集团的负责人都要巴结我们林家，哼，敢得罪我们林家，找死！是啊，林总，这小子还亲口告诉我，说灭了你们林家只不过是分分钟的事这分明是不把咱们林家放在眼里啊！帝豪集团是不想混了吗？嗯，敢找到我们林家头上？林总，灭了帝豪酒店，会不会得罪帝豪集团呢？帝豪集团算个屁呀、啊！帝豪集团在洛城市首富，在龙城就要按林家的规矩办事。对，在龙城，林家就是规矩。哎，林总，要不要我派人？搞一搞林一龙，不急。那条丧家犬已经十年没回龙城了，没想到这次还敢回来。有件东西我要亲自拿回来。哦，那小子还偷了林总的东西啊！你不配知道。啊，对对对，我不配，我不配。奶奶，奶奶，林家家主到了。什么？林家家主，奶奶居然是首富哎！首富居然来我们陈家了。听说他儿子从国外回来了，正在挑选未婚妻呢。我要去打扮打扮。林家家主到。哎呦，什么风把林总给吹来了？你不提前通知一声，我好摆个宴迎接你呀、啊！你喝水。程家管事的不在呀、啊？哦，英雪，一大早就去公司了，有什么事啊？你给我说也行。我给你说有什么用啊？程家家主呢？让程家家主出来见我。是啊，林总亲临，怎么能让下人接待呢？哎呦，林总，您现在可是有所不知呀、啊，我们程家家主是程映雪。什么？程家何时一的主？怎么没通知我们林家？程家一主要得到我们林家的允许。哎呦，李总，这事呀，你可要为我们程家做主呀！我爷爷被那个农民工威胁，把传家宝都给那个臭小子了。哦，农民工？哪个农民工这么大胆，把他给我交出来？啊，他是英雪的未婚夫，是老爷亲自挑选的。整天呐，邋遢没个正形儿，你丢程家的脸，不见也罢。少废话，把他给我弄出来！啊，是是是，过来，把他叫出来。奶奶，那个废物好像还在睡觉呢。哼，你死气不远了，还在睡觉？林总，来，喝水。林总，您看，你都来了这么长时间了，这小子还没来。分明就是不把您林总放在眼里啊！怎么还没来？难道让我亲自去请吗？哎呦，林总，您息怒，我直接把他带过来。这个废物还在睡觉。小子，啊，你个死气到了，还能赶紧滚下去？你找死啊！林家家主亲自到我们程家来见你呢。我告诉你，你给我识相点。哼，林家的狗现在就坐不住了。我看你是活的不耐烦了，赶紧给我下来走！快点！谁要见我呀？臭小子，你找死啊！林总来了。还不赶快跪下！哪个林总？我好像只看到了几只狗在叫啊！放肆！林龙，林总面前羞得胡闹。是啊，农民工
。别以为有爷爷罩着你，你就可以目中无人。林总可是龙城的首富，你要是再不规矩点，一会儿受罪的可是你自己。废物，还不赶紧跪下！除了我师傅和我老婆，能让我跪的人，只有一条路。妈的，什么路啊？装逼货！你以为你请几个演员，你就什么大人物了？让你跪你就跪，别他妈废话！林龙，让你跪你就跪。能让我跪的人，只有死路一条。哈，林总，您是不知道他的老毛病又犯，又他妈开始装逼了。我这就去打他。你就是林一龙啊，林总为你换的，你他妈哑巴了！没想到这十年你变化不小啊。当年的丧家犬，如今靠捡破烂为生，还入赘了程家，成为了一个吃软饭的上门女婿。哈哈哈哈哈！林一龙，你个废物，赶紧给我跪下！就是林龙，你别惹怒了林总，赶紧给我跪下！让这些不相干的人全都给我滚出去！快点出去！你快点出去！奶奶，那个废物到底怎么得罪了林总？是啊，奶奶，这林家可是龙城第一大家族，我们要是得罪了林家，那我们可就惨了。哼，他敢！要是程家因为他受到牵连，我就是拼上这条老命！要把那个混账干出去！哎，奶奶，你先别动怒，气坏了身子，不值得。哎呀，早知道那个废物得罪了林家，当初说什么也不能让他进陈家呀。嗯，林一龙，把玉佩交给我，我今天饶你一条狗命。玉佩？什么玉佩？我身上怎么会有这么贵重的东西？你要是敢今天不交出来，我让他们弄死你！哎呀，我都不知道你们在说什么。还有别的事吗？没别的事，我要睡觉了。你少他妈给我住！我爸当年给你的玉佩，你放哪儿了？玉佩，这么重要的东西，这可是咱们林家的象征，可不能让外人听见。来，你靠近点，我告诉你。玉佩啊，就藏在。你林青山的棺材里，<笑>你找死！来，给我干他！我看你们谁敢动！小子，我是看你活得不耐烦了吧？到底偷了林总什么东西？识相点，快点拿出来！本来就是我的东西，我犯得着偷吗？林总，这小子他妈狂得很，我替你收拾他！慢着，先留他一条狗命。退下！我再问你一遍，东西藏哪儿了？林青山的棺材里啊，有本事去拿呀！嘿，李总，他说东西在林青山的棺材里，我就帮你拿回来。哎，老子就是林青山！啊哎呦，敲糊涂的，敲糊涂！林总教训的是，林总教训的是。哼，这条狗对你很忠心啊！别给我扯没用的。好好想想，东西藏哪儿了？我给你三天时间。三天之后，如果我看不到玉佩，痛失双亲的滋味，我会再让你尝到。你放心，你也马上能够尝到这种滋味。<笑>你个上门女婿，拿什么跟我斗啊？我们走。嘿、哎。林总，咱们这就走了，不好好教训教训这个傻帽了。不急，有的是机会。哼！哎呦，林总，你这还有手呀？我送送你。哎呀，林总，你怎么不多待一会儿呢？那你慢走，我也送送你。让他们滚开！让开！爹妈，师傅，我刚听说林青山去陈家闹事了，要不要我教训他？你先听你先，不着急。让雀神多派几个人保护好我老婆。是。对了
，上次让你在林家安排的眼线，事情怎么样了？不到了，师傅，你又见一见他吗？这事不急。好，师傅。苏联这两天好像不太平。我知道了，你帮忙多看着。宋老和我爸过去有些交情。是。林一龙，你是不是偷了林总什么东西？哼。我看你是活腻了，哎，您家东西都敢偷，腻了，哎，您家东西都敢偷。我的东西，我犯得着偷吗？奶奶，你看他这副不知悔改的样子。林一龙，你偷了林家什么东西？赶紧给林家还回去。这事儿你们不用管。林家可是龙城首富，第一大家族。你偷了林家的东西，我们陈家上百口人可怎么办呀？什么偷东西？出什么事了？映雪，你回来了。映雪，你身为陈家的一家之主，这事你可得好好管管，要不然我们陈家可就成为龙城的笑柄了。哼，不要追了林家，我看我们陈家就要从龙城消失了。这到底是出什么事了？你未婚夫呀、啊，他偷了林家的东西，林总都亲自找上门来了。偷了林家的东西，这怎么可能？是不是有什么误会？千真万确啊。林家家主都找上门来了，映雪，你现在可是我们陈家的一家之主呀！就算你的这个未婚夫，老婆，我没有偷东西，你要相信我，他们在胡说。你闭嘴，映雪，你爷爷既然把家主之位传给你，该讲就讲，该严惩的你得严惩。对方可是林家呀，咱们陈家可得罪不起呀、啊。奶奶，你放心，我一定会给陈家一个交代的。李一龙。林家不是我们陈家能得罪的，我知道你一定有什么苦衷。可是这件事牵扯我们陈家几百号人，把东西交给我。老婆，我没有拿林家什么东西，事情我会处理的，林家绝对不会伤你半分。林一龙，我再说一遍，把东西交给我。老婆，东西我一定会亲手交给你的，但绝对不是现在。这东西放在你那里太危险了。林家在龙城只手遮天。你知道得罪林家对我们陈家会有什么后果吗？哎呀，我看你还是把东西交给映雪吧，要不然我们陈家就等着被林家灭了。陈家几百号人呢，要是得罪林家，我们都得死。老婆，你相信我好吗？我没有偷林家的事情，我会处理。哼，那可是林家，你拿什么跟林家斗？林一龙啊，就算是映雪的爷爷在，也不容许你这样胡闹。你偷了林家的东西，赶紧还回去。我让英雪给你背一本厚礼，明天你到林家赔个不是，把这事了了。林一龙，你真的没有偷林家的东西？我发誓，老婆，如果我偷了林家的东西，我这辈子都娶不到你。你发誓有什么用？要是林家怪罪下来，你十条命也不够赔的。他说没偷，我相信他。英雪，你现在可是程家家主呀，程家上下几百条人命，就算是你的未婚夫，你也不能包庇他吧？奶奶，我们可是无辜的呀！要是因为这事受到牵连，可怎么办呀？干脆把林一龙赶出陈家。是啊，奶奶，只要这垃圾跟我们陈家没有关系，我想林家也不会怪罪我们。赶出陈家？不可能！林一龙的为人我是知道的，偷东西这种事他绝对不会做。英雪，亏你爷爷当初那么信任你，把家主之位传给你。那关键时刻你怎么也犯糊涂啊？林一龙没有做过的事情，就算林家真的怪罪下来，也是我们陈家在理。你认识这傻逼才多久？他来陈家之前，他就是个土包子，他就是个农民工。谁知道他以前干些什么偷鸡摸狗的事？他以前什么样我不知道，但是他作为我未来的丈夫，那我一定会尽好做妻子的职责。哼，那你务必今天给我们陈家一个交代。是呀、啊，反正林一龙现在得罪了林家。我们陈家一定不会好过的。干脆你们两个离开陈家好了，免得爷爷一回来，在你们两个带一下，把陈家给灭了。行了，一个个都闭嘴吧，真是聒噪。这件事情我会解决的，不要再烦我老婆了。林一龙，你到底是什么人？老婆，我林家怎么会突然找上你？也绝不会一口咬定你偷东西，这其中一定有什么隐情。你能跟我坦白吗，老婆？有些事儿，我现在还不能说。算了，我是不是傻？你这种人，不过是会耍点手段哄骗我爷爷罢了。我怎么还能指望你会有其他的身份
。老婆，你放心好了，林家不敢把你怎么样，我会好好守护在你身边的。我公司还有其他事，我先走了，你不要给我惹事。老婆，晚上我来接你下班，我想带你去个地方。喂，宋欣。我听说林家主去成家了，你没事吧？哼，消息挺快的嘛。我可是在成家安插了眼线呢，监视你的一举一动。啊？不是吧？那岂不是我洗澡也被你看光光了？我可是你师傅啊，你怎么会有这种歹念啊？要不是宋家这两天有事，我肯定过来揍你。喂，雀神，让你安排的事情做的怎么样了？师傅，安排妥当，师娘肯定会满意的。毕竟是师傅受神，又是您的求婚宴，今日饭店不对外经营，师傅不必担心简单不相干的东西。林家有啥重要找事吗？每天都有林家闹事的，不过都已经解决了，师傅只管放心。嗯，尽量低调些。十年前。我生日这天，奄奄一息，遇见了你，映雪。十年前，你救了我一命，十年后，换我来守护你。我一定让你成为全世界最幸福的女人。嗯、喂，接到你师娘没有？师傅，我还有十分钟到。李一农，不好了！出什么事了？是心心他爸，现在不行了，专家都束手无策。你快跟我走！怎么了？还不让我们进吗？不知道为什么，医生就是不让我们进。昨天还给我通话，好端端的，怎么说不去就不行了呢？不知道是什么原因，宋氏集团今年的合同全部出现了纰漏，公司损失了上千亿。宋叔叔知道后，气得脑淤血。一定有人告宋家。哦，对了，宋家的大伯也在病房里。是吗？不好，要出事！应闯。爸，爸，你醒醒啊！爸，先生不能进，不能进，让我们进去，快点，让我们进去。哎，外面听着好像是玲珑的声音。哎，孙女儿，凡事有大伯在，你就不用操心了。儿子。不管是谁，谁也不让进来。是爸，不能进。快点，不能进。哎，吵什么吵？不是我们宋家的人，谁也不许进。这位先生，你告诉宋小姐，林一龙来了。林一龙是个什么东西？快，好，我们走，我们走。快，宋欣，出去，滚出去。林一龙，对不起，我来晚了。你不是神医吗？我求求你，救救我吧！好，你干什么？欣欣，你让外人进来，乘客抬头。大伯，他就是我爸之前说的贵人。什么贵人不贵人的？我看倒像是个骗子。大伯，他真的不是骗子，之前还救过我爸的命。欣欣，你爸现在危在旦夕，别瞎胡闹了，行不行？赶紧把这些不三不四的人带走。我不管，他是我师傅，只有他才能救我爸。要是耽误了我爸的最佳治疗时间，你们承担得起吗？欣欣，别胡闹了，赶紧把人带走。哼，我师傅可是神医。医生，我弟的病情现在怎么样了？我已经尽力了，情况很不好。治不过来了？你们医院是干什么吃的？这么多名医专家，连一个人也救不活？抱歉。现在病人意识还算清醒，家属赶紧看一眼吧。爸，我把师傅带来了。你们来了，宋老放心，这笔账我会替你算。我们家欣欣不懂事。以后就麻烦恩人了。好，恩人，我
不，林先生，我认识你。你小的时候，我还抱过你呢。宋叔叔，你放心，没人敢动宋家。那我就放心了。欣欣，别难过了，这不是还有你师傅吗？欣欣，快救救我吧！你不是神医吗？你快救救他！快救救！欣欣，你放心，你受了痛，我一定替你讨回来。你快救救他！我爸死了，我就没有爸爸了，我就成孤儿了。我求你救救他，好不好？救救他！欣欣，欣欣，求你了，救救他！我会照顾你的。老婆，你回来了呀？你还知道回来呀？说吧，去哪鬼混了？哎呀，英雪，你可别误会，因为欣欣这边有点事儿，所以我们回来晚了。林一龙，你知不知道我在饭店等了你三个多小时？老婆，我知道这次是我不对，我会弥补的。你拿什么弥补？我推迟了几个重要会议，就为了你那个破约会，等了你足足三个小时，回到家就为了看你搂着外面的女人回家吗？老婆，不是你想的这样。闭嘴！我不想听你解释。哎呀，英雪，你这次真的误会林一龙了。欣欣家里真出事了，所以才……欣欣，又是欣欣，林一龙，干脆你俩过日子得了。林一龙，你放心，英雪不是那种不讲理的女人，回头我会给她解释清楚的。没事，这件事啊，本来就是我做错了，她生气是应该的，回头我一定会好好弥补她的。这样，你回去吧，我扶他休息。别走，你陪陪我好吗？好。你真的会替我打理宋家，照顾我一辈子吗？这是我林一龙对宋老的承诺。那你发誓会照顾我一辈子？我林一龙发誓会照顾宋欣欣一辈子。那我能不能不做你徒弟了？我想嫁给你。<笑>那天谁说的？就算全世界的男人都死光了，也不会嫁给我的。哼，我那天说的都是气话。要是你不是陈映雪的未婚夫的话，我肯定追你。乖徒弟，赶紧睡吧。你爸的后事，我会让天爸安排的。老婆，你是不是饿了？我去给你做饭。你们俩昨天晚上睡一起的？不是啊，老婆，你不要误会，我们俩什么也没有。你们俩孤男寡女，在同一个房间待一晚上，你告诉我你们什么都没发生？林一龙，你眼里还有没有我这个未婚妻？老婆，你不要生气啊，我们真的什么都没有发生，就是有什么也得是和老婆一块快活呀。林一龙，我可警告你。你如果再这么不知廉耻，就给我滚出陈家！好，好，老婆，我下次不会了。老婆让我说什么，我再说什么。闭嘴吧！宋家的事，雨柔已经告诉我了，我会安排时间亲自去一趟宋家。老婆这么忙，你就不要去了，这些小事交给我就行了。不过，我答应了宋老，以后要照顾好他的女儿。你的这些破事，我不想管。我这不是怕老婆吃醋吗？老婆吃醋虽然可爱，但是生气对身体不好。我这不是心疼老婆吗？什么？我吃醋？林一龙，就你也陪我吃醋？哟，一大早就见到你这个废物，真晦气！哎呀，哥，你理这农民工干嘛？他过不了多久就会被赶出陈家了。一大早就听见狗叫，真是聒噪！废物，你他妈说谁是狗啊？除了你们几个，这还有别的狗吗？我警告你，别嚣张，陈家迟早是我的。就凭你，还想做陈家的家主？做梦了！妈的，你活得不耐烦了！陈一雪现在当了家主，你以为你攀上高枝了？等我妹妹嫁进林家，我把你和陈一雪都赶出家门。对，废物，等我嫁进林家，有了林家的庇佑，你就等着滚出龙城，毁你的垃圾堆吧！嫁给林家
嫁给谁呀、啊？当然是林总的儿子林少了。林少可是林家的家族。给那个废物讲那么多干嘛？他又不懂。林家今天家宴，人家不计前嫌，邀请了我们成家。你呀、啊，可要抓住机会，好好表现表现。妈，知道了，林大少爷一定会看上我的。哎呀，长得尖酸刻薄，又丑又臭，谁看上你啊？谁倒霉？你，你说谁丑呢？妈的，你想死啊？行了行了，不要把时间浪费在这种废物身上。给我等着，回来收拾你。喂，林少，他来干嘛？行，好的，让他进来吧。对了，上次逆鳞给公司汇款五百亿的人，还没有查到是谁吗？好。这件事务必调查清楚。林少，你好。你就是陈立雪啊，长得还挺标致的嘛。林少来我公司是有什么事吗？自己看。林氏要收购陈氏，能被我们林家收购，是你们陈家的荣幸。不，我不同意。你们陈家这个小公司能被我们林家收购，做我们林家的小分部，你还不乐意？林少，这份合同我不能签。我们陈氏就算倒台，也不能签这个合同。这可是我爷爷一辈子的心血。今天既然来了，你不签也得签。不，其他事情都可以商量，唯独收购这件事情不可以。好、哦，你的意思是说，除了收购你不同意，其他的事情你都能同意？其他的事都好商量。那我让你嫁给我，当我的女人。什么？嫁给你？是啊，我们林家在龙城可是第一大家族，全城首富，嫁给我。你就是全天下最幸福的女人，不行，不行！妈的，你有什么资格说不行？林少，承蒙厚爱，对不起，我已经有老公了。没听说你有老公啊？是未婚夫。哎呦，一个未婚夫而已，退了便是。回去我就跟我爸说，明天就举办订婚宴。不，不可以，林少，请你别为难我。嫁给我是为难你，你别他妈的敬酒不吃吃罚酒。你可要知道，喜欢老子的女人从龙城排到了美国，我能看上你是你的荣幸。林少，如果没有别的事情，请回吧。哼，把合同签上。收购的事情我绝对不同意。城市现在各方面经营虽比不上林家，但是还没有到破产的程度。林少，请回吧。喂，爸，他不欠。哎，行行，我知道了。爸，这个程映雪长得可真对我胃口啊！你安排一下，改天上门提亲。什么？你不同意？我不管，我非要娶她。给你一天时间，要么嫁给我，要么签合同。什么味儿啊？哼，真傻，香水味啊，好闻吗？呃、没没我老婆的好闻。哼，算了吧，这么久了，映雪碰都没让你碰过。男人就是这样，越是得不到的才越喜欢呢。你倒很痴情啊！映雪对你凶巴巴的，我不比他差呀。谁让我先遇到我老婆的？你慢了，下回早早点。是我先遇到你的，别靠我了，我怕我老婆误会
。林一龙，你个傻蛋，不就试试你？明天我就要回去接管顾家了，以后啊，对陈月雪好一点啊。你放心，我一定会对月雪好的。嗯，你要是对她不好，我第一个饶不了你。林一龙，你可以抱抱我吗？啊，你,你别误会啊。不是那种意思，就是朋友之间的那种。哟，你要干嘛呢？你管我们呢？雨柔啊，你听哥一句劝啊，远离这个小垃圾。林家大少爷可看上我妹妹了，过两天呀就上门提亲。这个小垃圾，得罪过林家，以后呀不会好过的。什么？林家要来程家提亲，你慌什么呀？又不是给你老婆提亲，雨柔，以后我可就是林家的大舅子，程家之主啊，就是我的了。到时候我就娶你。哎呀，你给我滚开！我我已经有喜欢的人了。什么？你喜欢谁？你不会喜欢这个废物吧？我喜欢谁，关你什么事儿？林龙，咱们走。雨柔，我对你是真心的，等我做到成家家主，我一定娶你。雨柔，不是说程映雪要过来开会的吗？哦，堂妹还没来呢。把聘礼都给我放桌子上。明朝汉蛇宝马一匹，和田一貔貅，东海白玉珍珠，金元宝十二锭。天哪，不愧是首富。对呀、啊。哎呀，这下我们成家发财了，发财了。妈，这些都是给我的吗？乖女儿，这些可都是聘礼。这以后你要是嫁到林家，还不是要什么有什么呀？林少可是林家的继承人啊，我这以后可是首富的大舅子了。林少，客气了，客气了。哎，林少，哎呀，你累了吧？我给你捏捏肩。林少，你看什么呢？这陈文雪怎么还不来？林少，他一大早就出去了。哦，去。赶紧把他给叫回来！哎呀，林少，您叫他干什么呀？我女儿在就行了嘛，又不是他订婚，您说是不是？就是啊，林少，人家不是在这儿吗？你们程家到底懂不懂规矩啊？别废话，程映雪呢？什么事呀、啊？这么热闹！哎，映雪，我来给你提亲啊！以后啊，你就在家当我的林夫人吧。林少，你说什么呢？林夫人，映雪？什么？这些聘礼是给映雪的，我的老婆你也敢娶？是啊，林少，这个废物就是映雪的未婚夫，你是不是糊涂了？对啊，林少，映雪已经有未婚夫了，您这像什么样啊？妈，你倒是说句话啊！映雪一个女的，怎么可能会有两个未婚夫呢？林少，你这少废话，结婚了也能离婚，更何况她是一个未婚夫而已，映雪。今天我来就是要告诉你，你以后就是我林家的人了。这个废物前未婚夫，赶紧滚蛋吧！林少，请你把你的东西拿回去，我是不会嫁给你的。你听见没有？赶紧把你的东西拿回去，给我滚！你闭嘴吧，这里哪有你说话的份？映雪，我劝你最好是不要不识抬举。映雪。这可是林家，你要想清楚了。林少，能够得到你的赏识，我非常荣幸。但我陈映雪答应过我爷爷，我这辈子只会嫁给一人，这人便是他。如果林少今天非要逼我嫁给你，那我陈映雪唯有一死。老婆，你放心，我这辈子也只会娶你。林少，请回吧。映雪。我给你最后一次机会，林少，承蒙厚爱，带着你的东西，请回吧。映雪，这样你又彻底得罪林家了呀？映雪，你
，你还真是不知好歹。哼，好，很好，你们程家等着受死吧！混账，想什么样子？你爷爷要是知道你这样当家主的，迟早被你气死！不要脸，气死！我们走。哎，奶奶，老花，都是我不好，让你受委屈了。那可是林家，陈家要是因为我惨到林家报复。那我就是罪人了，林一龙，都怪你，都怪你！<笑>老婆，别担心了，天塌下来还有我顶着呢。<笑>老婆，你为我做的一切，我很感动。十年过去了，你还是那么善良，我林一龙发誓，一定让你成为全世界最幸福的女人。林一龙，我可以相信你吗？老婆。我只想像一个普通人一样守护你，和你过普通人的生活。有些事情太残忍了，你那么善良，我不想让你卷进来。算了，我怎么到现在还在指望你能像个男人一样堂堂正正的？让开，逸轩。果不其然，给我继续盯着。是。哎呀，约了雨茹吃饭，来不及了。林少啊，陈毅娶了个废物老公，在我们程家可是越来越嚣张了。兄弟，你放心吧，有咱林少在，那个废物很快就能在地球上消失了。是那个废物，他怎么和个雨茹搞到一起了？他俩能干什么好事？肯定是开房去了。这下有好戏看了。雨荣，我今天来的有点晚，不好意思。雨荣，干杯。没事只要你来了，我就高兴。来，咱们再喝一杯。来，一龙，我也敬你一杯。雨荣，干杯啊，喝，干杯。嗯。林一龙，你知道吗？我真的好喜欢你，好喜欢你呀、啊。<笑>哎，我最喜欢的就是映雪。林一龙，映雪，映雪，林一龙，啊，映雪，映雪，你没怎么顺在一起？老婆，你你别误会我，你真是下流。冰雪，我怎么会在这儿？林一龙，这是怎么回事啊？老婆，你你要相信我，这这都不是真的。冰雪，我都亲眼看到了林一龙，你要我怎么相信你？你是不是还想说你们只是躺在床上，什么都没有发生？是啊，老婆，我们我们只是喝了点酒，什么都没有发生，我没糊涂啊。林一龙。你太让我失望了，我们解除婚约吧，英雪。英雪，你别冲动，我们真的什么都没有发生。是啊，老婆。孤男寡女，这都躺在一个床上了，还叫什么都没有发生吗？我不是傻子，英雪，我算了，雨柔，这件事跟你没有关系，要怪就怪我和林云龙没有缘分吧。老婆，能够再次遇见你，这就是我们的缘分啊！你还是我老婆呀！够了，林一龙，爷爷早上回程家了
。我现在就去告诉爷爷，我们解除婚约。叶雪，我不同意，我任何事情都可以听你的，但是解除婚约，我绝对不同意。林一龙，你放过我吧，我真的很累。老婆，我以后不要再叫我老婆了。英雪，哎呦，真是精彩呀、啊！是你，是不是你做的好事？宁良要是没奸情，怎么可能会发生这种事？我呸！程俊豪，我告诉你，今天的事儿我跟你没完。你这个混蛋！哎哎，爷爷现在可是回程家了，你敢动我一下，你试试。机会只有一次。你去给映雪把这件事情解释清楚，不然我废了你！妈的，死到临头了，你还给我嘴硬？映雪一旦解除婚姻，你连成家一条狗都不是！我给你三秒钟，你三，妈的，你装什么呀？二，就是让服务员把林亮弄上床的，然后再给映雪打电话叫他过来。他一过来一看，你还解释个屁呀！好啊。果然是你做的，映雪。如果要因为这件事儿跟我绝交，我跟你没完。玉柔，我也不想呀，是林少吩咐的。不过我也提醒过你，不要跟这个废物在一起。你看，现在被拖累了吧？哼，你们可真卑鄙呀！林家，又是林家，怎么样？你怕了吧？一旦映雪解除公约，林家就会再次上门提亲。哼。那小子会为他所做的一切付出代价的，就凭你？不过就是成家了一条狗，人家林家是龙城第一大首富，你拿什么跟他斗？混蛋！我告诉你，我念你是成家的人，我饶你一条命。如果还有下一次的话，我弄死你！妈的，你敢威胁我！谁弄死谁还不一定呢，你给我等着！喂，宋欣，什么事儿啊？出大事了，师傅。什么大事啊？你师傅我现在都自身难保了，老婆都快没了，我得抓紧去哄老婆。有什么事儿，你找你师兄吧，别烦我。欣欣还给你打电话呀，是程家出事了。程家，什么事儿？我老婆怎么了？什么？程老被气得脑溢血，情况很严重。好的，我马上过来。哎，林一龙，映雪出什么事儿了？映雪的爷爷脑溢血。啊？怎么好端端的会脑溢血？走，我跟你一起去。走。映雪，爷爷出事都是你害的。爷爷要是有个万一，你怎么跟陈家交代？是啊，映雪，不是姑姑说你，我知道你嫌弃那个废物，女人嘛，谁不想嫁个好老公啊？但是你也不能逼你爷爷，说什么不退婚就死，你啊，这不是要气死你爷爷吗？姑姑，我也不是故意的。哎呀，奶奶，爷爷要是有个万一，可怎么办呀？映雪，你也太不像话了，你非要把成家给他们垮了，你才放心吗？奶奶，对不起，今天的事是我不对。我也不知道会这样啊！我妈，我看那个程家家族可不能给映雪了，太胡闹了。就是奶奶，自从程家交给映雪，不是得罪林家，就是陈氏面临破产。陈家可是爷爷的心血呀。嗯，等你爷爷醒来，我会好好劝劝他的。妈，爸还不知道能不能醒过来呢。爷爷一定会没事的。映雪，你爷爷没事吧？都怪我，今天都怪我。英雪，你别急，这不是还有林一龙在吗？对不起，老婆，我来晚了。你来干什么？别叫我老婆，我已经够烦了。现在里面什么情况？我进去看看。你的医院是你家开的，手术室是你想进就进的。废物，就是废物，丢脸。就是废物。林一龙，你赶紧走吧，我不想听你在这胡言乱语。我真的很累了，要是你还是个男人。就体面一点，赶紧走吧。聋了是吧？都说了让你走了，你还死皮赖脸的在这里干什么？要不是映雪说和你退婚，以死相逼，我爸能住院吗？妈，都是这个废物，害得我们成家。
。是呀，奶奶，自从他来了我们陈家，三天两头给我们惹麻烦。妈，要是个废物害得我爸醒不过来，他要赖在我们家不走怎么办啊？嗯，他敢吵什么吵？知不知道在医院要保持安静的？奶奶，你看这个狗还凶我们呢，完全没把你放在眼里。叶雪，你让我进去看看爷爷什么情况。林一龙，你闹够了没有？你能有什么办法？赶紧滚！还不快滚！真担心医院是你的狗窝呀！医生，我爷爷怎么样了？医生，我爷爷还有救吗？医生，里边什么情况？吵什么吵？这轮得到你说话吗？林先生，你怎么来了？里边什么情况？好了，你能别捣乱了吗？我看你还是滚吧！你进去能干什么呀？林先生，病人情况很不稳定，随时有生命危险。让我进去。好好好，你请进。这废物还能治病？妈，你别犯糊涂了。他一个土包子，怎么可能会治病啊？上次爷爷晕倒，他只不过是运气好，是爷爷自己醒过来的。就他，连医师资格证都没有，怎么可能会治病啊？也是，女儿，你说的对。可是李院长可是国医啊。哼。他不一向都花言巧语迷惑爷爷吗？现在连李院长都敢骗。林先生，病人的情况很危险，我们已经尽力了。天啊，不愧是乾坤针啊！林先生，我能拜你为师吗？乾坤针讲究天赋，你不是有缘人。林先生，这是天赋异禀啊！有生之年能见到乾坤针，也是无憾啊。嗯，一龙，爷爷，感觉怎么样？嗯，你可又救了老朽一命啊！爷爷，你客气了。爷爷，爷爷，你没事吧？爷爷，哎呀，太好了！爷爷，你终于醒了。爸，你可算醒了。没事就好，没事就好。爷爷。都怪我，是我太任性了，对不起爷爷。映雪，傻孩子，一龙可是爷爷给你挑选的良婿啊！成家有他，是成家的福气呀、啊！你可不能再做傻事啊！爷爷，我和他没有缘分，其他的事情我都可以答应你，唯独这件事不可以。我是不会嫁给林一龙的。哎。糊涂啊！我不同意，这辈子我非你不娶。林一龙，你别仗着爷爷帮你说话，你就欺负我。老婆，我哪敢欺负你啊？你让我往东，我哪敢往西啊？你别太过分了，爷爷这身体刚好，我不想跟你吵。<笑>行了行了，你们小两口的事，我不想再掺和。小打小闹可以，可不许再退还了。爷爷，那林家那边可怎么交代呀、啊？是啊，爸，这样我们彻底得罪林家了。哼，林家这十年，林家只守遮天，在龙城横行霸道，龙城该变天了。爸，林家可是龙城的首富，谁斗得过他们呀？是啊，老爷，你怎么一变还变糊涂了呢？你们不懂。嗯<笑>，一龙啊，龙城就指望你们年轻人了。可是爷爷，他什么都不会呀、啊。爸，他一个农村来的，连这都不认识，你指望他什么呀？爷爷，我哥现在跟林少走得可近了，只要我哥把林少哄开心了，说不定啊就能得到林家的庇佑。我们陈家也就能成为龙城的一流家族呀！是啊，这陈家还得指望我儿子呢。哎，你们一个个都是愚公脑袋。映雪，你去把林家送来的聘礼退回去。
，我们全家收不起。好，爷爷，爷爷，要是林家怪罪下来，可怎么办呀？哎，我相信一龙。<笑>爷爷，你好好休息。嗯。老婆，老婆，你等等我呀。你到底有什么其他身份？老婆，我只想好好的照顾你，让你有一个安稳的家，让你成为这个世界上最幸福的女人。林一龙，你觉得我幸福吗？作为一个男人，你连最起码的安全感都不能给我，凭什么说要给我幸福？对不起，老婆，很快了，我发誓，等我处理好事情，我们就结婚。你到底还要解决什么事？我不能说，至少现在还不能告诉你。好。你去解决你的事情吧，我们没有缘分。反正你身边也不缺女人。老婆，你不要误会啊，我只有你一个女人呀、啊。我和雨柔不是你看到的那个情况。你不用解释了，林玉龙，我还有事，我先走了。哎，老婆，老婆，什么？你说什么？程家居然不识好歹，把我的彩礼退回来了。林少，今天听我妹妹讲，那林一龙又救了我爷爷一命，那是立了大功的。我爷爷说，在龙城都指望了个废物呢。哼哼，没想到那个丧家犬还真有点能耐呢，真是小看他了。那小子现在是越来越猖狂了，我还听说让你付出代价呢。什么？那小子什么货色，居然敢说让我付出代价？就是就是，林家可是全城首富呀，这小子开始活腻了。爸，这口气我咽不下去。这程家不给我面子，竟然退了我们林家的婚，不过是个三流家族罢了，居然敢跟我们林家作对。我倒是要看看，这个林一龙没有程家做靠山，能翻起什么风浪来？爸，您的意思是，程家家主理应由合适的人做。哎呦。谢谢林总，等我做到成家家主，我一定好好孝敬您老人家。<笑>儿子，哎，爸，带两个保镖去成家走一趟。哎，好，跟着少爷把事情办利索。哟，这么热闹呀！哟，林少来了，快坐，快坐。嗯，程老爷身体挺硬朗的呀，不像是得脑淤血的人呢。哎，林少，有什么事吗？不是什么大事，就是过来通知你们一声，程家家主之位有更合适的人选。哼，什么时候程家的家事，你们林家要掺一脚？程老爷子果然是年纪大了，人也糊涂了。在龙城，我们林家就是规矩。林少，这是我们程家的家事，不归林家管。把合同给他们看看，好好看看。程老爷子，你们程家已经被我们林家给收购了，你说我们林家有没有资格？这，这不可能。什么真的假的？白纸黑字写的清清楚楚。再看下面，工商都已经盖好了。哦，不对，爷爷，这不是我签的。映雪，这上面还有你的签名呢。哎呀，映雪，你怎么能做这样的事啊？这可是你爷爷一辈子的心血啊！爷爷，我……行了，你们程氏集团以后就是我们林家的了。这程家家主之位。就由俊豪来做吧。哎，好嘞，谢谢林少。爸，程家能得到林家的庇佑，以后一定能成为一流家族的。爷爷，这收购合同的事，我并没有答应过。这个合同我从来没有签过，你要相信我。把合同拿来，我看看这合同是假的，你瞎呀！
。白纸黑字，这么大的字，你看不到吗？这有你说话的份吗？哥，别理他，他就是嫉妒。哼，现在林家已经沦落到需要用假合同了吗？我说合同他是真的，他就是真的。在龙城，我们林家就是规矩。哼。林少，我看他这皮痒了，一点规矩都不懂，要不要我教训他一下？胡闹，简直是胡闹！<笑>常老爷子，你说你这年纪也大了，找个地方养老不好吗？再说了，你们程家跟了我们林家，也会得到我们林家的庇佑。程家家主之位，只认传家宝。林少爷，请回吧。区区一个三流家族。还有什么传家宝？我今天来不是和你商量的，就是过来通知你一声。你们程家的家主之位由我们林家来定。胡闹！只要老朽还活着，这程家绝对不要外人干涉。妈，你快说句话，爸是不是老糊涂了？这林家少爷可是林家未来的家主呀。老爷，咱们程家能得到林家的庇佑，未尝不是一件好事啊。奶奶，您说的对，以后我们程家可真是一流家族了。哼，你个吃里扒外的东西！爷爷，你年纪大了，程家以后还是交给我吧，我一定会好好打你的，不用你操心。哎，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，你要注意身体呀、啊！堂哥，爷爷身体本来就不好，你不要再说这种话气爷爷了。哼。现在程家家主之位是我的，哪有你说话的份？马上给我收拾东西，离开程家！你，哎呀，应雪，现在我哥可是林家指定的家主，你还是识相一点，赶紧走吧。哎呀，俊豪，怎么说？应雪也是你堂姐，咱们家不是缺佣人吗？你呀、啊，就好心收留他，让他留下来照顾咱们一家子。就是。哎呀妈，这个主意不错。以后就让他留下来，给咱们擦擦桌子，扫扫地吧。你、你们、你们别太过分了。英雪，少说两句。一个个的，瞧什么样子？还有没有把我放在眼里？行了，因为程家现在是我们林家的了。英雪，我现在可以再给你一次重新选择的机会：一是嫁给我，二是跟着你这个便宜的未婚夫。滚蛋！你做梦，就是死也不会嫁给你的。那你就跟着你这个农民工未婚夫捡垃圾去吧。哼！哎呦，林少，你要走呀？我送送你。慢着，现在知道怕了，晚了。你这找死！我告诉你，我现在可是程家家主，敢动我们林少，我打到你的狗腿！哼！回去告诉你爸，做人留一线，日后好相见。做事不要太绝，免得遭报应。我呸！现在连条狗都不如，有什么资格跟我讲话？我告诉你，要不是因为我爸，我早就弄死你了啊！我疼的不疼啊啊！我的手。我的手，我的手，程家不是你能惹的。以后再敢踏进程家半步，我就断了你的腿。你敢？哦，我的手，你的胳膊已经断了，还在这里嘴硬。我的手，你们两个，给他滚！好好好，大哥、啊，慢点疼、啊啊。妈的，你给老子等啊！林一龙，你活腻啊？敢打林少，你赶紧收拾东西，走吧。我宣布，程家家主之位由映雪担当，林一龙辅佐映雪管理程家。爷爷，我不服。哎呀，爷爷，刚才林少说了，家主之位必须林家指定。你要是这样的话，林家要是怒了，我们陈家可就完蛋了。是啊，老爷，林家可是龙城的大家族啊。这事就这样，有一龙在，我放心。哎，爷
爷爷，为什么？为什么你越是你一个外人，也不愿意让我来打理程家？我到底哪里比不上这个废物？废物！你懂什么？再过十年，你也比不了他的成就。爸，你怎么能这么说呢？我们家俊豪好歹也是名牌大学毕业的，这些年在程家没有功劳，也有苦劳啊。爷爷，你这样实在让我哥太伤心了。我明白了，我明白了。从一开始你就没想让我继承成家，我要是交给你，成家早就完了。行，原来我一直没有入你的眼。俊豪，哎，哥，俊豪，你别这么说。俊豪，你看你个老东西，可把俊豪给气跑了吧？不用你管。一龙，以后成家。你就多担待了。好的，爷爷，你放心吧。刚才，谢谢你。老婆，你谢我干什么呀？只要有我在，绝对不会让你受委屈的。在林家越来越过分了，我认真想过了，你去和爷爷说，我们解除婚约的事吧。老婆，解除婚约，我不同意。林一龙，你一再得罪林家。林家是不会放过你的。我们解除婚约后，你就离开龙城。我知道你有些本事。离开龙城后，你就去过你想要的生活。我走了，你怎么办？我会想办法的。你待在龙城，太危险了。叶璇，你太善良了。一龙，我都不知道该怎么办了。我好累，老婆，你放心，天塌下来由我顶着。林玉龙，爷爷既然选择了你，我相信你有过人之处。可是林家太强大了，根本就没有哪个家族可以和林家抗衡，除非是那个神秘的商业帝国。老婆，其实林玉龙。解除婚约后，你就离开龙城吧，或许还有活下来的机会。我是不会和你解除婚约的，我哪儿也不去。算了，我不想和你再浪费时间了，公司还有事。老婆，除了你，我谁都不要。喂，田爸。从现在开始，有些债可以去掏了。十年前，林青山害得师傅家破人亡，现在该是他为了付出代价的时候了。不要闹出太大动静，我不想伤筋无辜。是师傅，你只管放心。林总，您看，李少。你不愧是我林青山看中的人啊！这个东西我整整找了十年没找到，没想到让李少你给我找到了。这个东西可是我们林家的传家宝，有了它，就有了家主之位了。哈哈哈哈林一龙那个废物上次羞辱了我，还敢抢我的东西，真是死有余辜啊！李少，人处理干净了没有啊？让老东西知道我没处理干净，非得弄死我。林总，放心，绝对干净，绝对干净。好，李少，我帮你重振李家。通知管家，召开家族会议。好了。师傅，你醒了？你被林家陷害，送你医院，你现在好点了吗？林家如此狠毒，是时候收尾了。如今有了应许，我想好了，这个仇我一定会报，但是我会用另外一种方式。好，一定听师傅的。对了，林家的眼线说。上午四点，林家准时家庭会议。好。
我知道了。奶奶，这林一龙一死，爷爷又去找他的老友下棋，陈一雪整天也不见人，这陈家没一个管事的可不行啊。是啊，妈，我们家俊豪说的对，现在整个农村都在看我们陈家的笑话呢。奶奶，上次因为林家的事，林家联合众多家族来搞我们，现在林家是彻底得罪了。都怪那个窝囊废，他倒好，自己先死了，弄得现在全城啊都在看我们陈家的笑话。不过我有个办法，明天林家家宴，邀请龙城三流以上的家族赴宴。哥，你的意思是我们陈家也去吗？可是我们陈家没有收到邀请函呀！不愧是我儿子，都能收到林家的邀请函啊！奶奶，这个是林少亲自给我的，他一直心心念念映雪，明天让映雪一块去跟林少说点好话。林少一高兴，说不定我们陈家就有救了。嗯。君豪啊，办得不错，奶奶记你一功。各位长老，龙城的各位世家，欢迎今天参加。林氏的家宴，今天我有件要事宣布，林家家主之位正是由我儿子担当。哎呀，恭喜林少，恭喜林少！林总，你不是不知道，这林家家主之位向来有个规矩。没错，要有传家宝才能继承家主之位。你们废什么话呀？我爸今天邀请你们过来，还有龙城各大家族，我们肯定是有这个东西的。没错，乾坤大师的信物。儿子，把这个拿给你那几个族长叔叔看看。好嘞，爸。陆叔。好好看一看，哎呀，这个就是乾坤大师的信物呀、啊！嗯，哎，诸位，看也看了，摸也摸了，敢问我儿子有资格接手林家吗？既然有传家宝在手，林公子是有资格的。慢着，我记得这个传家宝在林小少爷手里。什么大少爷小少爷的，我不是林家的少爷吗？哦哦，是是，怪我多嘴。哎，对你的几个族长叔叔要客气些。既然各位家族、各位族长没有什么意见，那林家的家主之位我就正式传给小儿了。哎呀，好好好，大家鼓掌！谢谢各位啊，谢谢各位，林某不才。宋家恭喜林少爷了，客气。啊。顾家也恭喜林少爷，陈家恭喜林少爷，客气客气啊！以后我们多多合作。啊。映雪，虽然你拒绝了我很多次，也驳了我好多面子，但是我不跟你计较这些。我知道你也是身不由己。林少，请你不要这么说。映雪，我现在还是爱你的。林家现在一切都是我说了算，你愿不愿意嫁给我？林少，承蒙您的厚爱，我是不会嫁给你的。什么？那个窝囊废已经死了，你现在还有什么顾虑？还有什么挂念啊？对不起，林少，和他没有关系。映雪，你知道你在说什么吗？能得到林少的青睐，是这几辈子修来的福气。你不要再说了，我是不会嫁给他的。你这个榆木脑袋，林少现在是林家家主，你嫁给林少，享不完的荣华富贵。我们和林少联姻，那是何等的荣耀！尹雪，我是真心喜欢你，给了我以后，你们成家不就是一流家族了吗？林少，我求你不要逼我，逼你
。哎呀，英雪，你怎么跟林少讲话呢？程英雪，程家会为你而付出代价。我宣布，程家在龙城的地图上抹去。不，不可以，不能呀。好，这个决定好。程家不知所谓，多次给我林家作对。我念你程家是龙城的老家族，一忍再忍，没想到你们得寸进尺。今天当着各大家族的面，让你们程家永远消失。林总，这程家。也是有体面的家族啊，我万万不可呀！怕什么？这程家只不过是一个三流家族而已。族长恐怕不知道，程家那个废物赘婿，篡过我儿子一只手。啊！还有这事？哼！各位家族，给我听好了。我儿子的断手之仇，我必须得报。既然听说那个废物女婿已经死掉了，那这笔账我就算在你们程家人头上。从今天开始，程家人全部离开龙城，不准踏入龙城半步。林总，你不能这么做呀！太过分了。我们顾家第一个不同意，敢出龙城，你们林家真的好霸道！<笑>小小的顾家和宋家，你们是不讲话了吗？你们想和程家一样，滚出龙城吧！哟，林家好骚的，原来是陆总和妾神来了。师姐，师姐，你们大师兄、二师兄，你们可算来了。哟，小师妹，你怎么愁眉苦脸的？就是他，他说把我们都要赶出龙城。他们要把你们赶出龙城？谁这么大胆啊？啊，妾身，你有所不知，这个程家老是给我们林家作对。前段时间，哎，还把小儿的手打断了。不就是一只手吗？不要他命，算是很客气了。你他妈，你他妈谁呀、啊？龙城可是我们林家的产业，你他妈想死是不是？我劝你啊，跟我们说话客气点。我、啊、操！你你别说了，陆、啊、总，劝着，来我们林家都是客啊，都是客啊。天霸，把这个东西拿给族长。是，走。林一龙，不，不是他。林一龙已经死了，陆总，你想做什么？啊、你他妈想做、哎？林少，使不得，使不得，这可是洛城首富缺神呐，咱们惹不起。什么？洛城首富？哼，敢惹我师傅，你十条命都不够活！你他妈的！啊啊啊,啊！再嘴欠，今天就把你废了！这，这怎么还有一块玉佩啊？这才是前门大师的信物，刚才那个是假的。你说这个是真的？胡说八道！你是什么人？你是谁？把我玉佩还给我！我是谁？一会儿你就知道了。李龙，怎么是你？你没死，小少爷，你回来了，小少爷，小少爷，组长，我回来了，回来就好，回来就好。林一龙，你个蠢货，不是说他死了吗？哎，我我我，我也不知道，林总。现在我宣布，这个林一龙就是我们林家的家主。林一龙，这个废物是林家少爷。
，我就说他身份不简单。林家少爷，原来如此，我就觉得师傅呀不简单。啊、不，林家家族是我的，你有什么资格跟我斗？你不过就是林家的一个三家犬，你有什么资格跟我斗？哼，资格？帝国集团够资格吗？帝国集团。掌握整个经济命脉的帝国集团和这个商家犬有什么关系？关系大了。我师傅就是帝国幕后的老板。什么？他是老板？不可能！啊、不可能！哼、啊！我懒得跟你解释。告诉你，你们林家已经被我们收购了，你现在已经身无分文。天霸，雪神，林家的事交给你们处理了。老婆，我们回家